സ്റ്റുഡൻറ്റ് ട്രാപ്പ് പി എസ് സി മലയാളം എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ ഷീജ പാർവതി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് വരുന്നത് അതായത് നാമം എന്ന വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ തന്നെ രണ്ട് നാമങ്ങളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഒന്ന് ക്രിയാനാമവും ഗുണനാമവും ഇനി മൂന്നാമത്തെ നാമത്തിൻ്റെ പേരാണ് ദ്രവ്യനാമം ദ്രവ്യനാമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ വസ്തുക്കൾ വ്യക്തികൾ സ്ഥലങ്ങൾ ഇവയുടെയൊക്കെ പേരിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ദ്രവ്യനാമം എന്ന് വിളിക്കുക അതായത് ഒന്നുകൂടി പറയാം പദാർത്ഥങ്ങൾ വസ്തുക്കൾ വ്യക്തികൾ സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവയുടെയൊക്കെ പേരിനെ നമുക്ക് ദ്രവ്യനാമം എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം ഞാൻ പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുകയാണ് ദ്രവ്യനാമമാണ് ബെഞ്ച് ദ്രവ്യനാമമാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ ദ്രവ്യനാമമാണ് തിരുവനന്തപുരം ദ്രവ്യനാമമാണ് സീത ദ്രവ്യനാമമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പദാർത്ഥങ്ങൾ വസ്തുക്കൾ വ്യക്തികൾ സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നാമത്തെയാണ് ദ്രവ്യനാമം എന്ന് പറയുക നേരത്തെ നമ്മൾ ഗുണത്തിൻ്റെ നാമത്തെയാണ് ഗുണനാമം എന്ന് വിളിച്ചത് ക്രിയയുടെ നാമത്തെയാണ് ക്രിയാനാമം എന്ന് വിളിച്ചത് ഇനി ഈ ദ്രവ്യനാമത്തെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നാലായിട്ട് തിരിക്കാം അതിലൊന്നാമത്തെ നാമത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സജ്ഞാനാമം സജ്ഞാനാമം ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ച് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാല് വാചകങ്ങൾ ഇവിടെ തരികയാണ് ഇന്ത്യ അവൾ രാജ്യം നിങ്ങൾ അപ്പം ഞാൻ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാണ് സജ്ഞാനാമം തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് പറയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സജ്ഞാനാമം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സജ്ഞാനാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ പേരിനെ കുറിക്കുന്നതിനെയാണ് സജ്ഞാനാമം എന്ന് പറയുക ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ പേരിനെ കുറിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മളിവിടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അവൾ എന്ന് പറഞ്ഞു രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ കുറിക്കുന്ന നാമം രാജ്യം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഏത് രാജ്യത്തെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം രാജ്യം എന്ന് വിളിക്കാം ആരെ നോക്കിയിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നിങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാം ആർക്കും ഞാൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ മാത്രം കുറിക്കുന്നതല്ല ഇതൊക്കെ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ മാത്രം കുറിക്കുന്നതായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ഇന്ത്യ എന്ന നാമമാണ് കാരണം ഇന്ത്യയെ നോക്കി മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാറുള്ളൂ ഇന്ത്യ എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളൂ മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സീത എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സീതയെ നോക്കി മാത്രമേ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സുബൈദയെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സീത എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു നാമത്തെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒന്നിനെ മാത്രം കുറിക്കുന്ന നാമത്തെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക സജ്ഞാനാമം എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ നാമത്തെ അതായത് മൂന്നാമത്തെ നാമത്തിൽ ദ്രവ്യനാമത്തിൽ നമ്മൾ സജ്ഞാനാമം എന്ന് പറയുന്ന സജ്ഞയെ പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് എന്ന് മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ അപ്പോൾ പേരിനെ കുറിക്കുന്ന നാമം എന്നാണ് നമ്മൾ സജ്ഞാനാമം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പേരിനെ കുറിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ മാത്രം പേരിനെ കുറിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി ഈ സജ്ഞാനാമം കൂടാതെ ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ നാമത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാമാന്യനാമം അതായത് ദ്രവ്യനാമത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാണ് സാമാന്യനാമം ഇനി സാമാന്യനാമത്തിനും ഞാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രാജ്യം ഇന്ത്യ നിങ്ങൾ അവൾ തുടങ്ങിയ അതേ ശബ്ദങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് ഏതാണ് സാമാന്യനാമം എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണ് സാമാന്യനാമം എന്ന് തിരിച്ചറിയണം തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് സാമാന്യനാമം എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് സാമാന്യനാമം ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവയെ പൊതുവായി കുറിക്കുന്ന നാമത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സാമാന്യനാമം എന്ന് പറയുക ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവയെ പൊതുവായി കുറിക്കുന്ന നാമമാണ് സാമാന്യനാമം അപ്പം നോക്കുക ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർഗത്തെ കുറിക്കുന്നില്ല അല്ലേ ഒന്നിനെ മാത്രമേ കുറിക്കുന്നു അവൾ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു വർഗത്തെ കുറിക്കുന്നില്ല ഒന്നിനെ മാത്രമേ കുറിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുകയാണ് നമ്മളൊരാളോട് ബഹുമാന സൂചകമായി നിങ്ങൾ എവിടെ പോകുന്നു അവിടെയും അത് വർഗത്തെ അല്ല കുറിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കുക രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എല്ലാ രാജ്യത്തെയും നോക്കി നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം രാജ്യം എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലേ അതായത് ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവയാണ് അതൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവയെ പൊതുവായി വിളിക്കുന്ന പേരിനെയാണ് നമ